ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் ஆண்டவர் இயேசுவையாக வழிபடுறாங்க இல்லவே இல்லை ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் பாகால் வழிபாடு தான் நடக்குது அப்படின்றத நம்மளால் ஒரு இன்டர்நெட்டில் போய் தேடி பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம போப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த போப்புக்கு ஒரு பெயர் இருக்குது பாண்டிஃபெக்ஸ் மேக்ஸ் மேக்ஸிமஸ் இங்கே இருக்கிற அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பாண்டிஃபெக்ஸ் மேக்ஸிமஸ் இந்த பாண்டிஃபெக்ஸ் மேக்ஸிமஸ்ன்ற இந்த ஒரு பட்டம் யாருக்கு இருந்தது பழைய காலத்தில் இருந்த அந்த பேகன் ரோம் பாகால வழிபாட்டுக்கிட்டு இருந்த அந்த ரோமில் இருந்த அங்கே இருந்த அந்த குருக்களுடைய தலைவருக்கு பேர் தான் பாண்டிஃபெக்ஸ் மேக்ஸிமஸ் இல்லாட்டினா இன்னொரு பேர் ரெக்ஸ் சாக்ரோரம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த பேர்களெல்லாம் எடுத்து விக்கிபீடியாலேயோ இல்லை இன்டர்நெட்லேயோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் போப்புக்கு இருக்கிற அதே பட்டம் வந்துட்டு பழைய காலத்தில் இருந்த அந்த பேகன் ரோம் பாகால வழிபட்ட ரோம்லேயும் இதே விஷயங்கள் இருந்துச்சு இன்றைக்கி கத்தோலிக்க சபையில் கல்யாணம் ஆகாத பாதிரியார்கள் குருக்கள் இருக்கிறாங்க இந்த ப்ரீஸ்ட்ஸுக்கு பழைய காலத்தில் வந்துட்டு பேர் என்னது பேகன் ரோம் பாகால வழிபட்டவங்களுக்கு பேர் ஃப்ளாமென்ஸ் அங்கேயும் திருமணம் ஆகாத ஆண்கள் அவங்க தான் இருப்பாங்க ஃப்ளாமென்னு அவங்களுக்கு பேர் இன்றைக்கி கத்தோலிக்க சபையில் கன்னியாஸ்திரிகள் திருமணம் ஆகாத கன்னியாஸ்திரிகள் இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி பேகன் ரோம்லாம் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு பேர் வெஸ்டல் வர்ஜன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இன்றைக்கி காலேஜ் ஆஃப் கார்டினல்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு போப்பை தெரிந்தெடுக்கிறதுக்கு காலேஜ் ஆஃப் கார்டினல்ஸ்ன்னு இருந்துச்சு பழைய காலத்துலேயும் பேகன் ரோம்லேயும் காலேஜ் ஆஃப் பாண்டவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த விஷயம் பேகன் ரோமில் பாகால வழிபட்ட ரோமில் இந்த காரியம் இருந்துச்சு சுத்திகரிப்பு திருவிழா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் இது பழைய காலத்தில் அந்த பேகன் ரோமில் லூப்பர் கேலியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ முன்னாடி இருந்த அந்த பேகன் வழிபாடு அந்த பாகால் வழிபாடு அதுதான் முழுக்க முழுக்க ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் இருக்குது அது இல்லாமல் செயின்ஸ் ஒரு வருஷத்தில் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் பல புனிதர்களுக்கு வந்துட்டு திருவிழா கொண்டாடுவாங்க இந்த கேலண்டர் ஆஃப் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு பழைய பேர் வந்துட்டு டைஸ் நட்டாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பேகன் ரோமில் குழந்தை ஞானஸ்நானம் இப்போ கொடுக்குறாங்க ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் இந்த குழந்தை ஞானஸ்நானம் காலங்காலமாக அவங்க வந்துட்டு பேகன் ரோமில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு காரியம் இதுக்கு பேர் டைஸ் லஸ்ட்ரிகஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆல் சோல்ஸ் டே ஆல் சோல்ஸ் டே இது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாம் தேதி அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் சோல்ஸ் டே ஆல் சயின்ஸ் டேன்னு சொல்லி கொண்டாடுவாங்க இதுக்கு பழைய பேர் பேரண்ட் அலியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆல் சயின்ஸ் டே இதுக்கு பேர் ஃபெராலியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதெல்லாமே பேகன் ரோமில் கொண்டாடின பண்டிகைகள் அதே பண்டிகையை தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி வேறு பேர் வச்சு கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அசம்ஷன் ஆஃப் மேரி மரியாள் ஆத்மாவோடும் உடலோடும் அவங்க பரலோகத்துக்கு எழுந்தருளி போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் காடஸ் டயானா இதுக்கு இன்னொரு பேர் நெமோராலியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மரியாள் உடலோடையும் ஆத்மா தடையும் பரலோகத்துக்கு போனாங்கன்னு சொல்லி வேதத்தில் எழுதியிருக்கா இல்லவே இல்லை நாலு காஸ்பல்ஸ்லேயும் இது கிடையாது ஈவன் கடைசியாக ஆண்டவர் இசு சிலுவை அடியில் வந்துட்டு யார் கையில் மரியாள மரியாள வந்துட்டு ஒப்பு கொடுத்தார் மரியாள ஒப்பு கொடுத்தது வந்துட்டு யோவான் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் யோவான் சீஷனுக்கு நல்லாவே தெரியும் மரியாளுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி எதுக்காக யோவான் சீஷன் யோவானுடைய அந்த சுவிசேஷத்துலேயோ இல்லை அவர் வயதான காலத்தில் ஒரு மூணு லெட்டர் எழுதுகிறார் ஒன்று யோவான் ரெண்டு யோவான் மூணு யோவான் அதுக்கப்புறமா இன்னும் வயது சேர்ந்துட்டு போது அவர் மறிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எழுதுகிறார் அவர் புதிய ஏற்பாட்டில் மட்டும் அஞ்சு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறார் யோவான் யோவான் ஒரு இடத்துல கூட மரியால் உடலோடையும் ஆத்மத்தோடையும் பரலோகத்துக்கு போனாங்கன்னு சொல்லி எழுதவே இல்லை இது மட்டும் இல்லை யோவான் மூணு பதிமூணு அந்த வசனம் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் யோவான் மூணு பதிமூணு பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவரும் பரலோகத்தில் இருக்கிறவரும் ஆகிய மனுஷகுமாரனை அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிறார் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் என்னை தவிர வேறு யாரும் கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் இயேசு ஒருவரை தவிர பரலோகத்துக்கு ஏறினாலும் யாருமே இல்லை அது மரியாலாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு யாராக வேணா இருக்கட்டும் மரியால் நல்லவங்க தான் மரியால் இயேசுவின் தாய் தாழ்ச்சியான பெண் நல்லவங்க தான் ஆனால் அவங்க வந்துட்டு மறிக்காமல் உடலோடு பரலோகத்துக்கு போனாங்க அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க கட்டுக்கதை அடுத்து கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ்ன்ற இந்த பண்டிகை யாருக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடுவாங்க ஒரு மனுஷனுக்கு தான் பிறந்தநாள் கொண்டாடுவாங்க தொடக்கம் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு தான் பிறந்தநாள் கொண்டாடுவாங்க ஆனால் தேவனுக்கு தொடக்கமே இல்லையே இயேசுவுக்கு தொடக்கமே இல்லையே ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாயும் இருந்தது
அந்த சோல் இன்விக்டிகஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சன்னோட பண்டிகை அந்த சூரிய கடவுளை கொண்டாடுறதுக்கு தான் கிறிஸ்மஸ்ன்ற பண்டிகை அடுத்து இதே மாதிரி ஈஸ்டர்ன்ற பண்டிகையும் வந்துட்டு அது ஒரு பேகன் ஃபெஸ்டிவல் அந்த இஷ்தார் இஷ்தார்ன்ற தெய்வத்துக்கு கொண்டாடுற பண்டிகைக்கு பேர் தான் ஈஸ்டர் அப்படின்ற பண்டிகை இது மார்ச் ஈக்வனாக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லா பண்டிகைகளும் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் இருக்கிற எல்லா பட்டங்களாக இருக்கட்டும் பண்டிகைகளாக இருக்கட்டும் இவைகள் எல்லாமே வந்துட்டு பேகன் ரோமில் இருக்கிற அதே விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் நடக்குது ஆனால் ஆண்டவர் ஏசு ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் இருக்கிற மக்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் ரொம்ப அன்பாக ரொம்ப பிரியமாக என் ஜனங்களே நீங்கள் அந்த சபையை விட்டு வெளியில் வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் பதினெட்டு நான்காவது வசனம் பின்பு வேறொரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக கேட்டேன் அது என் ஜனங்களே நீங்கள் அவளுடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமலும் அவளுக்கு நேரிடும் வாதைகளில் அகப்படாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவளை விட்டு வெளியே வாருங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் இந்த அவள்ன்றது யாரு இது ஒரு மகாவேசி பாபிலோன் இந்த மகாவேசி பாபிலோன் கத்தோலிக்க சபை மற்றும் இன்னைக்கு கத்தோலிக்க சபையை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ரொட்டஸ்டன்ட் சபைகள் பெந்தகோஸ்த சபைகள் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்த கூட்டமைப்பு தான் இந்த மகா பாபிலோன் வேசி சபைகள் இந்த மகா பாபிலோன் வேசி சபைகள்லேருந்து வெளியில் வான்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஏசு கூப்பிடுறார் அவர் வெளியில் வான்னு சொல்லிட்டா வர வேண்டியது தான் நம்மளுடைய கடமை சில பேர் சபையை திருத்தலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் உள்ளுக்குள்ளாரே இருக்கிறேன் நான் வந்துட்டு சபையை திருத்த போகிறேன்னு சொல்லி வாக்குவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் ஆண்டவர் ஏசு சொல்கிறாரு அந்த வேசி திருந்த மாட்டா அப்படின்னு சொல்லி அவரே சொல்கிறார் அதனால் நீ வெளியில் வா அவளை நான் அழிக்க போகிறேன் அந்த வாதையில் அகப்படாமல் நீங்கள் அவளை விட்டு வெளியே வாருங்கள்னு